তো এখন আমরা পেজ ব্রেকের ব্যাপারগুলোতে আসি তো পেজ ব্রেক সেকশন ব্রেক দুটোই আছে আমরা যদি এখানে পেজ ব্রেক দিতে চাই তো কোথা পেজ ব্রেক দিতে হবে সেখানে আমরা কার্সারটা রাখবো যেমন এখানে একটা পেজ ব্রেক আমাদের দরকার এটা একটু রেড মার্কিং করি ওকে আমরা এখানে আমাদের কার্সারটা একটা পেজ ব্রেক দরকার তো পেজ লেওয়ার পেজ ব্রেক দিতে কি হলো ঠিক ওইখান থেকে এখানে পেজ ব্রেকটা হলো দেখতে পারলাম আন্ডু দেই আবার আগের পজিশনে আসলাম তো এখানে যদি আমরা কলম ব্রেক দেই তো কি হবে তো আগে একটা পেজ পেজ ব্রেক দেই অথবা একটা পেজ ব্রেক দিয়ে নেই পেজ ব্রেক দেওয়াতে আমরা এখন এখানে আছি আর কলম ব্রেক যদি হয় যেমন এইটা আমরা একটা ডান পাশের কলম থেকে শুরু হোক এটাই যাচ্ছি তো এখানে চুজ করলাম কোথায় কবার কলম ব্রেকটা হবে এখানে ছবিতেও দেখা যাচ্ছে কিভাবে হবে তো ক্লিক করলাম দেখেন ডান পাশে নতুন কলম হিসেবে এটা চলে আসলো তো আমি এখন দেখি যে নেক্সট পেজ আমি এই অবস্থায় নেক্সট পেজে চলে যাব তো নেক্সট পেজে চলে গেলাম আর এখানে আমরা কন্টিনিউস করতে পারি ইভেন্ট পেজ পেজে যেতে পারি বা অট পেজে যেতে পারি তো এটা আসলে সিলেকশন ব্রেকার আন্ডারে পড়তেছে আর এটা সেকশন ব্রেকার আন্ডারে পড়তেছে এবং আর এটা পড়তেছে পেজ ব্রেকার আন্ডারে আন্ডারে আমি পরবর্তী ফাংশনটা দেখানোর জন্য আমি একটু আন্ডু দিয়ে নিচ্ছি এখন আমরা দেখবো লাইন নাম্বারের ব্যাপারটা এখন লাইন নাম্বার আমরা চুজ করে নেই সো আমাদের লাইন নাম্বারও কাউন্ট হবে না আমরা যদি বলি কন্টিনিউয়াস লাইন নাম্বার তো এখন দেখেন প্রত্যেকটা লাইনেরই একটা করে নাম্বার দিয়েছে ইভেন কলম থেকে আবার নতুন লাইন নাম্বার শুরু হয়েছে তো আমরা যদি এখানে আরও লাইন অ্যাড করতে চাই সিক্সটি আবার আন্ডু দিলাম যদি আমরা এখন কন্টিনিউয়াসে ছিল যদি কন্টিনিউয়াস না রাখি রিস্টার্ট ইজ পেজ থেকে বা লাইন নাম্বার শুরু হবে তাহলে আবার নতুন পেজে গেলে আবার এক থেকে শুরু হবে নতুন পেজে গেলাম এক থেকে দুই তিন চার করে লাইন নাম্বারটা শুরু হলো আন্ডু দিলাম আমাদের জন্য আর লাইন নম্বর অপশনে যদি যাই তো আমরা একটু আগে লাইন নম্বর অপশনে দেখেছিলাম যে সিলেকশন স্টার্ট ফ্রম নিউ পেজেস অথবা কন্টিনিউয়াস দিতে পারি আর ডিফারেন্ট অর্ড ইভেন্ট হতে পারে পেজ ভার্টিক্যাল অ্যালাইনমেন্টটা কী হবে তাও দেখিয়েছিলাম আর এখানে লাইন নম্বর যেটা ছিল এখানে স্টার্ট এট ওয়ান থেকে শুরু হবে কাউন্ট বাই ওয়ান হতে পারে অথবা কাউন্ট বাই ফাইভ কাউন্ট বাই ফাইভ হলে হয়তো দেখা যাবে যে পাঁচটা লাইনের পরে লাইন নাম্বারটা দিচ্ছে তো কাউন্ট বাই ফাইভ লাইন নাম্বারটা দিচ্ছে আর রিসেট ইজ পেজ এটা আমরা দেখিয়েছি তো এইভাবে আমরা আরও আর আরও সুচারুভাবে আমাদের কাজগুলো সম্পন্ন করতে পারি এখানে ভাইফোনেশনের যে ব্যাপারটা আছে যে আমরা এখানে নান চুজ করা আছে আপনারা একটু খেয়াল করলে দেখবেন যে এখানে মিউজিক মিউজিক একটা সিলেবল যখন আমি হাইফানেশন অটোমেটিক দিলাম তখন প্রথম অবস্থায় কি হচ্ছিল আমি আন্ডু দিচ্ছি প্রথম অবস্থায় কপিং মিউজিক একটা লাইনে আসতেছিল না এবং প্রপার ইন্ডেন ইন্ডেন্টিং হচ্ছিল না তো প্রপার ইন্ডেন্টিংও করতে চাই এবং আমার ওয়ার্ডও ঠিক রাখতে চাই তখন আমাদের হাইফানেশন অবশ্যই দরকার তো আমি এখানে অটোমেটিক চুজ করলাম তো কপিং মিউজিক তো এখানে দেখেন একটা সে অটোমেটিকলি হাইফেনেশন দিয়ে দিচ্ছে আমাকে প্রত্যেকটা সিলেবলের জন্য অথবা আমি এই অপশানগুলো এইভাবে চুজ করতে পারি ম্যানুয়ালে চুজ করতে পারি এইভাবে অথবা হাইফেনেশন অপশান অটোমেটিকলি হাইফেনেশন ডকুমেন্টস হাইফেনেশন ওয়ার্ডস ইন ক্যাপস ক্যাপস ক্যাপিটাল লেটার হাইফেনেশন হতে পারে হাইফেনেশন জোন দশমিক টু ফাইভ ইঞ্চ লিমিট কনসিকিউটিভ হাইফেনেশন নো লিমিটস অথবা ওয়ান টু থ্রি দিতে পারি তো আপাতত আমরা ক্যান্সেল দিলাম তো এ হচ্ছে পেজ সেট আপের বেশ অনেকগুলো টাস্ক আমরা দেখলাম আর এখানে যদি একটা ডায়ালগ বক্সেরও একটা অপশন আছে আরও সহজে চলে আসতে পারি এই অপশানগুলোতে আগের অপশনে চলে আসলাম আবার এভাবে আমরা লেআউট পেপার মার্জিন সেট করে নিতে পারি অথবা এইভাবে যার যেভাবে ভালো লাগে বা যেভাবে নিজের কাছে ফ্রেন্ডলি মনে হয় ও সেভাবেই করতে পারি আমরা এতে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই